Değerli arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Washington'da yapılan NATO'nun 75. yılını idrak etmesi nedeniyle de özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin çok büyük önem verdiği zirve sürecinde 3 ülkenin savunma bakanı o zirvenin dışında yine Washington'da bir anlaşma için bir araya geldiler. Bu üç ülke Yunanistan, Romanya ve Bulgaristan'dı. Yani Yunanistan Savunma Bakanı ki benim gördüğüm kadarıyla Yunanistan tarihinin geçmişte yani son olarak en başarılı e, Dışişleri Bakanı'ydı. Nikos Dandias, e, Romanya Dış e, Savunma Bakanı Angel Tilviar ve Bulgaristan Atamas e, Zapriyanov oturdular bir anlaşma imzaladılar. Üç Balkan ülkesi olarak. Bu anlaşma uyumlaştırılmış askeri hareketlilik koridoru adını taşıyor. Uyumlaş, harmonized. Uyumlaştırılmış askeri hareketlilik koridoru. Ne bu? Nasıl bir koridor? NATO desteğinde Doğu Avrupa ve Karadeniz için gerekli askeri manevra, müdahale, tatbikat ve lojistik birliktelik. Yani NATO 3 Avrupa Birliği üyesi de olan 3 Avrupalı müttefikiyle, Balkanlı müttefikiyle Rusya'ya karşı sürdürülmekte olan bu savaşta bir cephe yapılanmasını ve o cephe yapılanmasıyla beraber bir askeri koridor oluşmasını öngörmüş vaziyette. Bu tamamen Türkiye'yi dışlayan bir proje. Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yıl önce veya bir buçuk yıl önce çıktı dedi ki bu dede ağaçtaki bu Amerikan üssünün ne derdi var? Yani Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz Kosova'daki büyük askeri üssünün dışında bu bölgedeki en büyük üslerinden birini sınırımızı 65 kilometre mesafede dede ağaçta kurdu. Dede ağaçtaki Amerikan üssü gerçek anlamıyla bir kara birlikleri üssü. Hani hava üssü falan değil. Baya bildiğiniz zırhlı araçlar, tanklar, toplar hepsiyle beraber oradalar. Yani bir şeye hazırlanıyorlar. Şimdi bu e, üç devletin askeri hareketlerini koordine edecek olan yeni mekanizma bir. Sınır ötesi harekatlarda işbirliği. İki, kullanılan askeri ulaşım araçlarında ortak standart. Üç, ortak hareket kabiliyeti. Dört, e, koridor için üç ülkede altyapı çalışmalarının birlikte halledilmesi. Bu mekanizmayla birlikte NATO esasında doğal gaz, doğu, doğal gaz, kendi NATO doğal gaz hatlarını Doğu Avrupa'ya da iletmeye başlıyor. Eskiden Rusya'dan alınan o doğal gazın yerine şimdi Kıbrıs Rum ve İsrail doğal gazının Dede Ağaç'taki doğal gaz çevrim terminaline gelmesi ve buradan Doğu Avrupa'daki e, NATO üyelerine bu gazın aktarılması esaslı bir başka projeyi de paralel olarak geliştiriyor. Böylece e, İsrail ve e, Rum kesiminin Doğu Akdeniz'den sağlamış oldukları ve kendi bünyelerinde sıvılaştırdıktan sonra tankerlerle sevk ettikleri gaz Avrupa pazarına yine Amerikan üssünün kontrolündeki Dede Ağaç üzerinden gidecek. Bu da Türkiye'yi dışlayan bir başka unsur. Bizim İsrail'le son dönemde geçtiğimiz yıl Eylül ayında Türk evinde New York'ta unutamadığım bir fotoğraftır ve Benjamin Netanyahu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın el sıkışmasına neden olan proje neydi? Efendim İsrail Doğu Akdeniz'deki e, petrol doğal gazını Türkiye'ye sevk edecek. Biz de onu işte TANAP üzerin yok öyle bir hikaye. Bu aylardır yıllardır söylüyorum İsrail doğal gazı. Varsa Mısır'ın doğalgazı ve Rum doğalgazı NATO tarafından 
yıllar önce geliştirilen bir proje çerçevesinde Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gidecek. Bizimle alakası yok bu işlerin. Bizim ordumuzu ve donanmamızı oradan püskürtmelerinin nedeni bu. Oralarda dolaşmayın dediler. Şimdi e, zaten bu üç ülkenin savunma bakanı bu anlaşmanın beraberinde önümüzdeki sonbaharda e, dede ağaçta toplanarak e, bu anlaşmanın devamına bakacaklar. Koridor Seranik dede ağaç limanlarının Bulgaristan'ın Varna ve Romanya'nın Köstence limanlarına bağlama zeminli Anlaşma gerekli hallerde ilgili ülkelerin silahlı kuvvetlerinin bir kriz veya ortak harekat çerçevesinde ulusal sınırları sadece bir telefon bağlantısıyla geçip giderek katılmasını öngörüyor. Trakya'yı da bir istikrar mevzu olarak değerlendiren bir anlaşma. Oradaki Trakya kelimesi bizim Trakya mı yoksa Yunan'ın Trakya'sı mı onu anlayamadık. Onu da dışişlerinin sorması lazım NATO'ya. Buradaki Trakya kelimesi nedir, ne içindir? Bu çerçevede Romanya'da NATO'nun en büyük NATO'nun en büyük Amerika'nın değil NATO'nun en büyük üssü yapılıyor. Mihail Kapalanisyanu üssü Karadeniz kıyısında 10 bin NATO askeri yerleşecek oraya. Ramstein üssü var biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya'da. Oradan intikaller bu üsse başlamış durumda ve gördüğümüz kadarıyla bu Dede Ağaç, Dede Ağaç Varna Köstence koridoru aynı zamanda Türkiye'nin kontrolündeki Çanakkale ve İstanbul boğazlarına bypass eden Montreux Anlaşması çerçevesinde zaten Türkiye'nin şu anda da çok doğru bir şekilde uyguladığı anlaşma çerçevesinde bir savaş halinde askeri geçişlere kapatılan boğazların bypassı ve e, Amerikan askeri malzemesi, NATO askeri malzemesi, NATO askerlerinin Yunanistan, Bulgaristan, Romanya hattından Doğu Avrupa'ya intikalini öngören bir proje. Yani bütün yönleriyle Washington'da dün imzalanan, dün akşam saatlerinde imzalanan bu anlaşma Türkiye'yi Doğu Avrupa Karadeniz denkleminden tamamen dışlayan bir kimlik taşıyor. Bundan rahatsız mıyım? Çok da değilim. Açık söyleyeyim. Çünkü sonuç itibariyle bu üç ülke Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan 2022'nin 24 Şubat'ından bu yana Rusya ile fiili olarak savaşıyorlar. Fiili bir savaşın içinde. E biz bunu yapmak zorunda değiliz. Ama bunun tabii ki Türkiye'yi dışlamanın yakın gelecekte Karadeniz hattı içinde, Balkanlar hattı içinde Türkiye'ye getireceği çok ciddi jeopolitik riskler olacaktır. Bunu çok dikkat ederek takip etmemiz gerekiyor. Hoşçakalın.